。喂，明总，一起身就挂住我啦。我真系要你哋多啲支持啦。如果唔系，我嚟到北京都唔知点算。嗯，一言为定。我哋而家一世嘅朋友啦。好，再讲啦。OK， 好啦，嗯嗯，拜拜。怎么样？大出本人，很体贴，杀叔，不光亲自主持我的理事会，还穿得那么帅气。这也是我的职责所在啊！再说这段时间闹得这么大，于情于理，我都应该帮你站台，让他们知道，动你就是动我。电话打完了。哇，从早上到现在，三十几个电话，该打的我都打过了。应该可以了，那表示大家都对你寄予厚望啊。嗯。哎，新闻看了没有？看到了，都是你安排的。蓝色，我哪需要安排啊？你正式履职，接掌盛装，这本来就是行业里面的大事，所有人都盯着看的。走。我能走到今天，多亏有你。我呢，有一肚子的煽情的话想对你说，只是现在不是时候。那什么时候才是时候呢？等我光明正大把你再娶回来的时候。什么呢？怕我跑了？怕，特别怕。我恨不得把你绑在我身上。怎么绑呢？你猜。李杰，你猜一下是谁？不管是谁，现在打来的都是坏。猜一猜。陈开怡，他肯定是打电话来向你求饶的。差不多，请你。你说这个事情，我可能要跟陈凯怡谈谈。谁？凯怡不用啊，您是什么位置，他是什么位置，应该他来找您汇报。大家都是同事，不需要摆架子吧？这不是摆架子，这是规矩啊。主编，你想今天这个选题会，严凯也没来吧？陈凯怡也没露面，你不觉得这背后是不是有点小动作啊？当然我我瞎猜的。但是你看这帮，这帮编辑们，他们怎么会有胆量搞什么集体辞职这样的事情？难道陈凯怡没有在背后做点什么吗？啊，要不然他们敢吗？所以啊，下午的那个绿植会，你要小心一点。我觉得下午应该是个简单整个过程，应该不会有人来捣乱吧。人心隔肚皮，真的不能不防啊！不过你放心，我会帮你盯着这些人。他们要是敢做初一，我就有十五帮着他。嗯，谢谢。不要谢，你该做的。还有事吗？没。那没事去找事呗。主编。太厉害了，一针见血，没事找事做，哇，我都没有想到，哎，没事还能找事做，真的。主编，哎，那下午我就等着您在履职会上闪亮登场。好。鲁冰冰这个人呐、啊，真的太油腻了。应该怎么形容他呢？阴险小人。
我已经到了办公室，你过来吧。请进。这边。主编，这是你要我打印的东西，你留着吧。里面的内容，下午你上台宣布。这不合适吧？如果不这样，大家怎么知道你现在是全心全意帮我呢？我是个 HR， 这种结构性的调整好像不大适合吧？你打电话找我。用叛变投诚的方法让我不批准严凯和专题主席提辞职，那不怪吗？我电话，电话里也跟您说过这个事儿了，这也是我的职责所在。现在这么好的内容编辑是需要全心全意帮我，这是你的全话。我对这句话的理解应该不会跟你差太远吧？明白了。我呢，不太喜欢把人想得太复杂。既然你来说帮我的，我就会相信你，不管你有什么动机。因为我觉得你有我值得信任的价值。各位棋主在棋场上是司空见惯的事情。我们也不需要往任何地方去研究，好好配合。我相信你不会辜负我对你的信任，同样的，我也不会辜负你对我的信任。行，下午我就上台带你宣布。不是带我，我会给你一个身份。什么身份？我入职以后呢？有三件事一定要做：查账、裁员、升级重组、时尚盛典。这三件事呢，都牵扯到各个部门，所以需要一个协调小组来具体操办、监督、执行。我是组长，有两个副组长，你是其中之一。那另外一个是谁啊？那这要看。以后监督们他们的具体表现。那您这么做就是要把陈开一给架空。行，明白了。那我走了。还有一个小事，帮我找个助理。你有什么要求？女孩。勤快踏实，不要太聪明。还有，我不想要陈凯一的人。行，我尽快给您找。那我走了。秦敏，如果我没猜错，你愿意来帮我，应该是陈凯一的主意吧？用你来换严凯和专题处的职的其职。回头有机会，你告诉他，他这一步棋下错了。这步棋是我自己下的。那中午一起吃饭，告诉我你这步棋是怎么下的。行，您忙完叫我。